ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టేడి స్టూడియోలో మీ అందరి మీ అందరితో తన అనుభవాలని అభిప్రాయాలని పంచుకోవడానికి వచ్చిన ఈ దర్శకుడు మామూలు ఆశా మాషి దర్శకుడు కాదు ఎన్ని సినిమాలు తీసినా మరి ఏ శక్తి పీఠాన్ని ఆయన కొలుస్తాడో ఏ శక్తిని ఆవాహన చేసుకుంటాడో మనకు తెలియదు కానీ తీసిన ప్రతి సీను ఒక అగ్ని పర్వతం పెట్టిన ప్రతి షాటు ఒక అగ్నిగోళం తన చేతుల్లో రూపుదిద్దుకున్న ఆ హీరోయిజం ఉందే అది చివరంట ఒక వజ్రాయుధం హండ్రెడ్ పర్సెంటు ఇన్ని లక్షణాలను తన ప్రతి సినిమాలోను పొందుపరిచి చిత్రీకరించి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుని తన పిడికిట్లో దాచుకున్న ఈ దర్శకుడు బోయిపాటి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన లేటెస్ట్గా తీసిన స్కంద సినిమా అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి సూపర్ హిట్ ట్రాక్లో రన్ అవుతున్నది ఆ సందర్భంగా ఐ డ్రీమ్ స్టూడియోకి వచ్చిన బోయిపాటి శ్రీనివాస్ గారిని నేను రెండు చేతులతో స్వాగతిస్తున్నాను వెల్కమ్ శ్రీనివాస్ గారు వెల్కమ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే నేను ఈ రిలీజ్ అయిన ఈ రెండు రోజుల్లో రెండు సార్లు చూశాను సినిమా అంత అంటే అందులో లేని ఎలిమెంట్ లేదు అసలు ఇంట్రడక్షన్ దగ్గర నుంచి ఆ దొన్నపోతు ఫైట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే అసలు ఎంత ఇమోషనల్గా ఉందంటే ఫిల్ము అలా ఇమోషనల్గా రన్ అయిన సినిమా ఒక్కసారిగా ఆ రామకృష్ణరాజు అనే ఉరఫ్ శ్రీకాంత్ గారు ఎప్పుడైతే ఆ రుద్రపురంలోకి ఈస్ట్ గోదావరి రాగానే ఇంకక్కడి నుంచి సెంటిమెంటు గుళ్ళు గోపురాలు లోగిళ్ళు పసుపులు దంచడాలు పూబంతుల తోరణాలు అసలు ఎంత గొప్పగా ఉందంటే ఆ సినిమా మళ్ళీ కట్ చేయగానే మళ్ళీ ఇమోషను ప్రతీకారం అసలు ఎట్లా మీరు ఒక సినిమాని కంపోజ్ చేయడంలో మీరు పడే తాపత్రయాన్ని నాకు తెలుసుకోవాలని ఉందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ విధంగా అసలు ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ అనుకున్నప్పుడు అంటే హీరోయిజం బేస్ మీద కథను అల్లుకుంటారా లేకపోతే మీరు అన్ను అల్లుకున్న కథలో హీరోయిజాన్ని మీరు మ్యాక్సిమం చొప్పించడానికి ట్రై చేస్తారా అనేది నాకు ఇప్పుడు మీ మొదటి సినిమా భద్ర దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు డౌట్ అయ్యేది వందకు వంద పర్సెంట్ అల్లుకున్న కథలో నుంచే హీరోయిజం లేపుతాం సార్ ఓకే ఎందుకంటే ఒక టొటాలిటీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు మాట్లాడుతున్నా సార్ ఒక ఎమోషన్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఒక టైట్ హీరో ఇంట్రడక్షన్ దగ్గర నుంచి ఒక మంచి టైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళిన మనం మధ్యలో అసలు ఒక ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి ఒక కుటుంబం అంటే ఏంటి కుటుంబ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి ఒక ఊరేంటి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే కట్టుబాట్లు ఏంటి తండ్రి తల్లి చెల్లి కొడుకు మధ్య ఉండే అనుబంధాలు ఏంటి ఇవి మొత్తం చెప్పడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఓకే ఎందుకంటే ఈ సొసైటీకి మనం మంచి చేయబోయినా పర్లేదు సార్ చెడు చేయకూడదు చెడు చేయకూడదు చెడు చేయకూడదు ప్లస్ ఈరోజు కుటుంబ వ్యవస్థలు కొంచెం అందరూ బాగా లైఫ్ స్పీడ్ అయిపోవడం వల్ల బిజీ అయిపోవడం వల్ల ఎటు వెళ్ళు ఎటు ఎటు వెళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతున్నారు అవును ఆ సీన్ కూడా మీరు ఎంత బాగా పండించారంటే నాకు మీరు తీసిన దానికన్నా నాకు ఎక్కువ కంటస్తూ ఉంది ఆ సినిమా మీ కొడుకు ఎక్కడున్నాడు నీ కొడుకు ఎక్కడున్నాడు అంటే లండన్లో ఉన్నాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు న్యూజిలాండ్లో ఉన్నాడు అని అందరు చెప్తూ మరి నీ కొడుకు ఎక్కడున్నాడు అంటే అబో అని చూపిస్తే వాడు అక్కడ అందరితో పాటు రావడం అసలు చాలా టచ్చింగ్గా అనిపించింది అనమాట ఒకసారి ఆ సీన్ దగ్గర అంటే మీకు కుటుంబ వ్యవస్థ పట్ల తల్లిదండ్రులు అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అంటే ఎస్ సార్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ పట్ల మీకున్న గౌరవం సార్ అపారమైన ఆపేక్ష అవన్నీ కూడా ఆ సీన్లో చాలా బాగా కనిపించాయండి ఎస్ సార్ మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇందాక చెప్తున్నారు లేదండి సో దాని మీద మనకు ఒక బాధ్యత ఉందండి తప్పకుండా ఈరోజు వాళ్ళు కలిసి ఉండడానికి అవకాశం లేనప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం చూపించాలి కలిసి ఉంటే ఉండే ఇది ఇది ఉండే ఆనందం ఇది ఆ కలర్ఫుల్ సీన్ ఎలా ఉంటుంది మనం పక్కన ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉండే అంత వాళ్ళు ఉండే అంత ఆరోగ్యకరంగా మనం లేనప్పుడు వాళ్ళు ఉండే అంత ఇది వేరేగా ఉంటుంది అవును సో అవకాశం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి పక్కనే ఉండడానికి ప్రయత్నిద్దాం కొందరికీ కుదరాలని లేదండి ఆ డైలాగ్ కూడా చెప్పించారు చెప్పించారు అది అందరికీ కుదిరే పని కాదు అది నాకు కుదిరింది నా అదృష్టం చెప్పించామండి ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రులు అంటే నా ఆత్మ వాళ్ళు వేరే కాదు అని చెప్పి చెప్పాం సార్ ఎందుకంటే నాకు ఆ అవకాశం దొరికింది దొరికింది సార్ అక్కడ ఆ అవకాశం దక్కింది సో తప్పకుండా ఒక మంచి చెప్పాలి అనుకున్నాను సార్ చెప్పాను సార్ ఇదేనే కదా సార్ నా నా అంటే నేను చేసిన సినిమాలు భద్రా దగ్గర నుంచి మీరు ఇక్కడ వరకు ఏది తీసుకున్నా లాస్ట్ అఖండ వరకు ఎందులో ఏది తీసుకున్నా సరే సార్ ఒక సోషల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అవును వందకు వంద పర్సెంట్ జనంలోకి వెళ్ళేలా ఉంటుంది రెండు ఒక అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉంటుంది అది కంపల్సరీ జనంలోకి చూసుకుపోయేలా ఉంటుంది నాకు అంటే ఈరోజు నేను డైరెక్ట్ అన్న అయ్యాను సార్ భగవంతుడు ఏదో నాకు రాశాడు ఒక మంచి యోగం ఉంది నా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన రెండు వందల యాభై గ్రాముల గుజ్జు రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఏమండి లేదు తక్కువ
అందుకని ఒక బూత్ వాడండి సార్ రాంగ్ వేస్ వాడండి సార్ అసలు డబుల్ మీనింగ్ మాట కానీ ఒక అపశబ్దం అంటారే అపశబ్దం అంటారే మామూలుగా విలేజ్లో మాట్లాడుకునే మాటల్లో కూడా మీరు ఎక్కడ కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ అబ్సినిటీ అన్న దాన్ని అలవ్ చేయరండి అది ఇవ్వండి సార్ మీరు చాలా ఇమోషనల్గా ఉంటాయి మీ డైలాగులు మీ సీన్స్లో అదే అది అంటే మీరు నాకు ఇంకో డౌట్ కూడా ఉంది అంటే మీరు కీ డైలాగ్ రాస్తారా ముందు లేకపోతే రత్నం గారే మొత్తం రాసేటా లేదండి కీ డైలాగ్స్ ఉంటాయండి కీ డైలాగ్స్ అది సపరేట్ అండి సినిమా అనుకున్నప్పుడే నేను కొన్ని చేసి పెట్టుకుంటామండి ఓకే అది తర్వాత రత్నం గారు మామూలుగా ఒక వర్షన్ రాస్తారండి ఆయన వర్షన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారండి ఐదు ఉంటుంది కొన్ని కీ డైలాగ్స్ ముందు నుంచే ఇది చేసి పెట్టుకుంటాను సార్ నేను ఓకే ఓకే పెట్టుకుని వెళ్తాను సార్ అంటే మీరు నార్మల్గా ఇన్ జనరల్గా మీరు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్లో చాలా గొప్ప ఎలాబొరేట్గా మాట్లాడిన సందర్భాలు అయితే నేను చూడాల ఇది మన ఛానల్ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ సోషల్ మీడియా ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ నాకు ఇంకొక విషయం మీ దగ్గర తెలుసుకోవాలని అనిపించింది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ని ఇంత గౌరవిస్తారు కదా అసలు మీ ఫ్యామిలీ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలని నా కోరిక సార్ ఫాదర్ మదర్ ఎక్కడ ఉంటారు లేదండి అంటే నాన్నగారు అమ్మగారు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాతే వారు లేరండి ఓ కాలం చేశారు కాలం చేశారు నాది యాక్చువల్లీ జాయింట్ ఫ్యామిలీలానే ఉంటుందండి మొత్తం అంతా నా దగ్గరే ఉంటారు అంతా మెజారిటీ ఓకే మెజారిటీ హైదరాబాద్లో కూడా నా ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు పదిహేను మంది ఉంటారండి అబ్బా సో అందుకే మీ సినిమాల్లో అందరూ ఏ ఏ ఇంట్లోనే పది మందికి తక్కువ ఉండరు లేదండి అదే ఇది ఉంటుందండి సో ఇక దాన్ని దాన్ని ఇది అని కాదు సార్ కన్ఫామ్ నాకు ఒక అవకాశం ఉంది ఆ అవకాశాన్ని మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీద ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది ఉద్దేశం సార్ సో అందుకని ఇదంతా చూపించడం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ రకమైన సెటప్ని రాయడం అన్న దానిలోంచి మళ్ళీ హీరోయిజ్ అని బయటికి తీసుకురావాలి మళ్ళీ హీరోని సెపరేట్గా చూపించాలి అంటే అది చాలా కష్టసాధ్యమైన ప్రక్రియ అండి అవునండి అవునండి అంత సులభంగా జరిగేది కాదు అయితే హీరోయిజము లేకపోతే ఫ్యామిలీ డ్రామా మైల్డ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలు సెంటిమెంటల్గా వెళ్తాయి మీవి అలా ఉండవు అంటే ఒకే వే చెప్తే మాత్రం చూడడు సార్ ఇప్పుడు ఆడియన్ కూడా కష్టమైపోద్ది అంటే మేము ఇప్పుడు నేను అఖండా చేసి వచ్చాను సార్ నేను వన్ వే వెళ్తే అసలు అంటే ఆ ఇది లేదు వెంటనే నేస్తారు దమ్ములు ఎదురు వెంటనే నేస్తారండి ఇప్పుడు కుటుంబ వాల్యూస్ చూడాలంటే కూడా సార్ దాని తర్వాత ఉండే ఆ హార్డ్నెస్ లేకపోతే మీరు సాఫ్ట్ అయిపోద్దండి సాఫ్ట్ అయిపోయినా పెడుతుందండి దాని మీద ఫ్లాట్ అయితే అర్థవంతంగా ఉండదు ఫ్లాట్ అయిపోద్ది చూడడానికి కూడా అమ్మా అనుకున్న ఆ ఫీల్ రానివ్వకూడదు సార్ అది రానీకుండా ఉండాలి అని అంటే దీనిలో తీసుకునే ఒక ఇది కంటెంట్లోనే తీసుకునే ఒక ఇది వెళుతూ 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 దమ్ముగా ఒకటి లేపుతామండి ఓకే బలంగా ఒకటి లేపుతాం ఆటోమేటిక్గా కూర్చుంటాడు అంటే ఇప్పుడు దాకా చేసిందంతా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అప్పుడు అవునండి ఆ బ్రేక్ ఎప్పుడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఒక ఎమోషన్ లేపి తీసుకొచ్చి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తామండి ఓకే ఎప్పుడైతే దీన్ని కనెక్ట్ చేసామో ఆహా దీనికి కనెక్షన్ ఇచ్చాడా హ్యాపీ సో అలా మనం ఒక మంచి ఇది తీసుకున్నప్పుడు అండి చెప్పేది కాస్త స్ట్రెస్సే చెప్పాలి స్ట్రెస్సే ఎమోషనల్ యాక్షన్ ఈ ఎమోషనల్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ అయితే ఆ స్ట్రెస్ అండి రైట్ అండి రైట్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే అసలు ఈ సినిమా అనౌన్స్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా స్కంద అనౌన్స్ చే రాము హీరోగా బోయిపాటి సీను అనగానే అందరూ ఒకసారి నిబిరిపోయారు ఎందుకు అంటే అఖండ లాంటి ఒక బాలకృష్ణ గారితో ఒక భూగోళం భద్రయ్యేలాంటి సినిమా చేసి ఇమీడియట్గా ఒక యంగ్ హీరో రామ్తో సినిమా ఏంటి పోయిపాటికి అని చాలామంది సోషల్ మీడియాలో కూడా దాని మీద చాలా డిస్కషన్ జరిగిందండి మీరు దానికి ఏ సమాధానం చెప్తారండి రామ్తో ఇమీడియట్గా చేయడానికి కారణం ఏంటి సార్ సినిమాకి పరిధి లేదు సార్ అది మనం ఎంత ఊహిస్తే అంత ఉంటుందండి అది మనం ఎంత కావాలంటే అంత ఉంటుందండి మనం ఎంత చూపించాలంటే అంత ఉంటుందండి ఎవరినైనా ఒక హీరోని అనుకున్నప్పుడు గ్యారంటీ వారిలోంచి ఏ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఈరోజు సినిమా చూశారు మీకు ఎక్కడన్నా తక్కువ అనిపించింది అస్సలు సో అది నా బ్రెయిన్లో ఉన్నప్పుడు నేను గ్యారంటీ ఏదైనా చేయగలం సార్ తప్పకుండా సో తను ఇలా ఉన్నాడు తన దగ్గరికి తనకు ఒక లైన్ చెప్పి బ్రదర్ ఇదిగో ఇది రామ్ గారు ఇదిగో దీనికి మీరు ఇలా పెరగాల్సి వస్తుంది ట్వెల్వ్ కేజెస్ వరకు హెయిర్ స్టైల్ మొత్తం ఇప్పటివరకు ఉన్న రామ్ నాకు వద్దు కొత్త రామ్ కావాలి ఏం చేద్దాం చేద్దాం సార్ సో ఇదిగో ఈ టెక్నీషియన్స్ ఇది 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 ఇలా మారితే మనం చేస్తే బాగుంటుంది లేదంటే బాగోదు వద్దు మనం డ్రాప్ అయిపోదాం నేను వేరే ఏదో చూసుకుంటాను అది ఏంటి అనేది మీరు ఇప్పుడే నాకు చెప్పండి అంటే లేదు సార్ మనం వెళ్దాం తనకి తపన ఎక్కువ అండి ఓకే కొత్తగా చేద్దామనే ఒక తపన ఉంటుంది తనకు కూడా రామ్ గారికి సో లేదు లేదు లేదండి మనం చేద్దాం బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు నేను అసలు ఎప్పుడు చేయలేదు ఈ ప
తప్పకుండా అంటే తన తప్పు మీ మీతో చేయడం కూడా తనకు ఒక ఎలివేషన్ కదా సో అది ఆ ప్యాడింగ్ మొత్తం అంతా కూడా నేను అంతా ఇది అనుకొని ముందు ఒక దీనికి వచ్చిన తర్వాతే లేదు లేదు మనం గ్యారంటీ రీచ్ కాగలం అనుకుని అనౌన్స్ చేశానండి ఓకే అయితే నేను ఇంకొక టెక్నికల్ డౌట్ ఉన్నదండి అదేంటంటే ఇప్పుడు రాము అనే ఒక హీరో నార్మల్గా ఒక సాఫ్ట్ ఒక ఏదో చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీ డ్రామాలో చిన్న అల్లరి చిన్న మిస్చీఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవన్నీ చేసిన హీరోవే కానీ అసలు ఇంత పెద్ద ఇమోషనల్ బ్లాక్ని భుజం మీద మోసి మోసిన దాఖలాలు గతంలో లేవు ఫస్ట్ టైం ఇది ఇలాంటిది అంటే రామ్ మీద ఇలాంటిది పండుతుందని మీరు అసలు ఎట్లాగ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారన్నది మాత్రం ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ డౌట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి అండి దాంట్లో డౌట్ ఎలా దీనికి మీ సమాధానం మీకు ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నేను ఒకటి చెప్పింది మీకు ఇందాకే చెప్పాను సార్ నేను నా ఊహ నా కళ నేను ఒకటి అంటానండి మీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది అది నేను స్క్రీన్ మీద తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వేరేగా తీసుకెళ్ళగలను నాకు కొంచెం ఐడియా ఉందండి నంబర్ వన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను శ్రీకాంత్ గారు సరైనోడు చేసినప్పుడు ఒక బాబాయ్ క్యారెక్టర్ కొడుకే ప్రాణంగా బతికేవాడు జో వీలుగా ఉంటుంది కొడుకుతో సరదాగా ఇద్దరు కూర్చొని డ్రింక్ చేస్తారు అన్నీ చేస్తారు అంత ఇది పొద్దున్నే లేపి హ్యాంగోవర్ మా డ్రింక్ తాగు నాన్న అనే అంత చనువు ఉన్నవాడు కొడుక్కి మంది ఇచ్చేవాడు దాని తర్వాత ఆ సినిమాలో నేను స్టడీ చేసినప్పుడు కాదు భయ్యాన్ని ఏదో చేయాలి మన ఆర్టిస్ట్ భలే ఉన్నాడు ఎందుకు మనం వదలటం దేనికి హీరోగా పలకట్లా సో ఏం చేద్దాం అని చెప్పి అప్పుడు అఖండాలో అసలు చూస్తే అతను దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయపడతారు శ్రీకాంత్ క్యారెక్టర్ అవును శ్రీకాంత్ గారి క్యారెక్టర్ని భయపడతారు చూస్తేనే భయపడతారు అవును అసలు ఆ గెటప్ ఆ గెటప్ ఆ సెటప్ ఆ ఇది అందులో ఆ మాట తీరు అంతా ఆ అదంతా ఇది ఇచ్చి హావభావాలు ఇచ్చి ఇప్పుడు విలన్లు చేశాం ఆ తర్వాత నేను దీనిలో ఈ క్యారెక్టర్ బిజినెస్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు వేరే వేరే వాళ్ళు ఉన్నారండి ఓకే లేదు అసలు మన వాడిని తీసుకొచ్చి అసలు దీనిలో కూడా ఇచ్చేస్తే అంటే ఒక పరిపూర్ణమైన ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఉంటాడో జర్నీ చెప్పాను సార్ ఇందులో బిజినెస్ మ్యాన్ చెప్పి ఎస్ సో యాక్చువల్లీ శ్రీకాంత్ గారికి సాఫ్ట్ సినిమాలే చేసే ఇది ఉంది అవును తను అన్ని అవే కదా ఈరోజు అన్ని వేరియేషన్స్ చేయగలడు ఏ సినిమాకి వెళ్ళినా ఏదైనా చేయగలిగే పరిస్థితి ఇది చేసాం అలాంటిది రామ్ రామ్లో ఏం లేదు అన్నీ ఉంటాయండి ఏది సార్ ఒక ఆర్టిస్ట్ని మనం ఇది చేసాము మనం కథ ఎన్నుకున్నాము అని అంటే మనసు మైండ్ పెట్టి కూర్చున్నాము అని అంటే తను మనకు ఎలా కావాలంటే అలా మౌల్ చేయగలం సార్ మన దీనిలో తీసుకొచ్చుకోగలం ఎందుకంటే కథ నా చేతిలో ఉంటుంది ఎస్ అంటే మీ మీద మీ నమ్మకం మీ మీద మీకు నమ్మకంతోనే రామును హీరోగా సెలెక్ట్ డెఫినెట్లీ తన మీద కూడా నమ్మకం ఉంటుంది అండి ఆర్టిస్ట్ నమ్మపోతే ఎట్లా మళ్ళీ నేను ఏది ఎక్కువ చెప్పాలి నాకు నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంటుంది కాదు కాదు ఇంత పెద్ద సీరియస్ సినిమా తీసారు మీరు ఇది చెప్పాలి మీరు ఎవరి మీద నమ్మకం మీ మీద కొంత పర్సెంట్ నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంటుంది సార్ నెక్స్ట్ రామ్ గ్యారంటీ రామ్ మీద నమ్మకం ఉంటుంది ఓకే ఓకే గ్యారంటీ ఎందుకంటే నేను చేయించుకోగలను తను చేయగలను ఎప్పుడు చేయించుకోగలనేది ముందు వస్తుంది కాబట్టి గ్యారంటీ నేను అది నాకు ఐడియా ఉందండి ముందు నుంచే ఓకే సో గ్యారంటీ ఇంత మంచి సినిమా చేయగలను అని నాకు ఐడియా ఉంది సార్ అంటే ఇంకొకటి కూడా ఉంది సార్ ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఒక సుభాష్ గాయ్ సినిమాల్లో కానీ లేకపోతే ఎన్ఎన్సిపి సినిమాల్లో కానీ ఒక ఫార్మేట్ ఉంది మీకు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగానే ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా ఒక ఇమోషను సెంటిమెంటు హీరోయిజం ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ ఇదే ట్రావెల్లో ప్రతి సినిమాతోని మీరు ఇంప్రెస్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ని ఆడిటోరియమ్స్ని అండి అవునండి అది మీకు స్ట్రగుల్ అనిపించట్లేదా సార్ స్ట్రగులే యాక్చువల్లీ ఇదే ఛాలెంజ్ అండి నేను ఎటెటో వెళ్ళి సార్ కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి నేను ఆడియన్ని చీట్ చేయలేను సార్ నేను ఓకే చాలా సింపుల్ సార్ కొన్ని కొన్ని ఇది వాడుతూ ఈ రోజు ఉన్న కాంటెంపరీ కానీ అలా టచ్ చేస్తే ఒక సొసైటీని ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వాళ్ళని సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వాళ్ళని చీట్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అవునండి ఒక చిన్న ఆ బాండింగ్స్ పెడితే కళ్ళ ముందే కొన్ని సినిమాలు చూసాం అది చాలా ఈజీ సార్ నాకు ఒక బాధ్యత ఉంది నేను ఎలా పడితే అలా చేయనండి వాటిలో నేను వెళ్ళే ఫార్మాట్లో అయినా సరే సార్ గ్యారంటీ ఇలాంటి అద్భుతమైనవి తీసుకొచ్చే కూర్చోబెడతాను మీరు భద్రాలాగా తులసి ఉండదండి అవును తులసిలా సింహం ఉండదండి సింహాల దమ్ ఉండదండి ఎందుకో ధనా మన అందరూ ఒకే సెక్టర్ ఒకే అంటారు నాకు నాకు ఐడియా లేదు నేను అలా అని మామూలుగా అనేది కూడా గుడ్ ఎట్ దమ్ములాగా మీకు లెజెండ్ ఉండదండి లెజెండ్ తర్వాత సరైన క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ అండి దాని తర్వాత జయ జానకి నాయక ఈ రోజైనా చూడండి సార్ మీరు చాలా కొత్త ఇది ఉంటుంది అంటే ఒక అమ్మాయిని
అయినా నేను లవ్ చేస్తుంది నేను ఇష్టపడుతూనే ఉంటా కానీ వెంటనే వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకుందని తిట్టను అలాంటి అమ్మాయి టక్మని విడియో ఒక రోడ్డు మీద ఉంది ఈ రోజు నేను పక్కన నిలబడతా ఏంటి నీ సమస్య ఎందుకంటే అమ్మాయి నా పక్కన ఉంటే నా లైఫ్ బాగుంటుందని ఫీల్ అయిన వాడిని ఆ అమ్మాయి ఈరోజు ప్రాబ్లం అని ఉంటే నేను ఎందుకు వదిలిపెడతాను వీళ్ళ పక్కనే నిలబడతాను సో అలా దేనికైతే నేను ఒక ఇది ఇచ్చుకుంటూనే వెళ్ళానండి మీరు ప్రతి దాంట్లోని మీదైన ఒక క్లారిఫికేషను మీదైన ఒక ఎక్స్ప్లెనేషను మీదైన ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రతి సినిమాలో ఉన్నుండే లేకపోతే ఆడియన్స్ అమ్మాయికులు కారండి అంతే కదా మిమ్మల్ని నెత్ మీద పెట్టుకుని మోయడానికి అంతే కదా సార్ ఎందుకంటే పైగా ఈ రోజున సినిమా అన్నది బాగా ప్రపంచవ్యాప్తం అయిపోయి ఈ రెండేళ్లు కరోనా దగ్గర కరోనాలో ఇంటి దగ్గర ఉండి ప్రపంచ భాషల సినిమాలన్నీ చూసారు మనం బాగా ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు బాగా ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు బాగా ఎన్లైటెన్ అయ్యారు ఇదేంట్రా ఈ సినిమా అనేస్తున్నారు ఈ మధ్య ఎన్ని సినిమాలు పోయేసారు అలాగ మనకి ఇట్లా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర అవునండి బాగా హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ పోయాయి అవును బట్ మీ సినిమా మళ్ళీ మీరు ఇంకో ఒక ప్యాటర్న్తో వచ్చి అసలు అన్మ్యాచింగ్ నేను అనగలను ఈ మాట యాజ్ అ సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా నేను ఆ మాత్రం ప్రివిలేజ్ ఉంది నాకు అదేంటంటే అతనికి మీకు అసలు యాక్చువల్గా పొందు పొసగదు ఎవరికి రాముకి మీకు ఓకే ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎనర్జెటిక్ బాయ్ కష్టపడి చేయాలన్న అది ఉన్నవాడే కాదని లేదు కానీ మీరు ఒప్పించడానికి దాన్ని మెప్పించడానికి పడ్డ కష్టానికి ఈ రోజున మీకు ఫలితం దక్కింది కానీ దాంట్లోని మీకు ఉండే స్ట్రగుల్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది వందకు వంద పర్సెంట్ సార్ ఏమండి సార్ ఇష్టపడకుండా స్ట్రగుల్ లేకుండా పైకే రావు సార్ అవును పడ్డామని చెప్పకూడదు ఇది మీరు ఇప్పుడు మీరు బాలకృష్ణ గారి సినిమాకి అఖండకి పడ్డారు ఎందుకంటే మీరు నాతో చెప్పడం నాకు గుర్తుంది అప్పుడు ఇది రెండో క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మంచి క్యారెక్టర్ అండి నేను చెప్తాను మీరు చూద్దురు కానీ అని చెప్పారు చెప్తే ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ని ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీరు నాకు అవునండి ఏమండి అవునండి బాలకృష్ణ గారి సినిమాకి మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యారు అంటే ఆయన స్పాన్ వేరు ఆయన తాలూకా రేంజ్ వేరు ఆయన ఉండే క్యాన్వాస్ వేరు అవునండి కాబట్టే కదా మీరు ఆ అఖండలో అఘోర క్యారెక్టర్ని మీరు అవునండి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలిగారు ఇప్పుడు ఇందులో ఇన్ జనరల్గా అంటే నేను ఒక డైరెక్టర్గా మీరు ఒక కథ రచయితగా మీరు ఈ సినిమాని ఈ విధంగా అటువంటి హీరోతో ఒప్పించడానికి ప్రత్యేకమైన ఛాలెంజ్ ఏదైనా మీరు ఫేస్ చేశారా లే అంటే ఇది ఇలా ఎక్కడైనా చిన్న స్ట్రగుల్ ఇది ఎలా నప్పించాలి ఇది ఎలా ఒప్పించాలి ఇలా అయితే ఒప్పుకోరేమో అన్న పాయింట్లు ఎక్కడైనా మీరు టఫ్గా ఫీల్ అయ్యారండి అలా ఆ టఫ్నెస్ ఇప్పుడు అంత ఇది రా సార్ ఎందుకంటే ముందు నుంచి అసలు క్లారిటీ ఉంటుంది సార్ అసలు ఈరోజు ముప్పై షాట్లు తీస్తున్నామంటే ముప్పై ఏ ఉంటుంది ఆ సీన్లో ముప్పై ఒకటో షాట్ కూడా తినండి నాకున్న అలవాటు మొత్తం అంత క్లారిటీగా క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటుందండి ప్రతిదీ సో ఒకసారి నమ్మి దిగాను సార్ తప్పైన ఒప్పైన నమ్మి దిగినప్పుడు గ్యారెంటీ ఒప్పే చేస్తాం సార్ అది అంతేనా అంతేనా అబ్బా ఏం కాన్ఫిడెన్స్ మీకు నిజంగా రియల్ అంటే ఈ జర్నీలో ఇప్పుడు వరకు మీరు భద్ర దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు తీసుకుంటే కనుక మీ సక్సెస్ పర్సంటేజ్ అయితే అయితే ఉందో అది మీకు మీరు పడ్డ కష్టానికో లేకపోతే మీ హార్డ్ వర్క్కో అది మ్యాచ్ అవుతున్నదండి డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ సార్ తప్పకుండా మ్యాచ్ అవుతూనే ఉందండి ఓకే అంటే మీరు యూఆర్ హ్యాపీ విత్ ది సక్సెస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యూర్ అంటే మీరు నార్మల్గా ఏ రేంజ్ సక్సెస్ అని మీరు మీకు చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరు మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు మీకు మీరు చెప్పుకోవాలంటే మీరు ఏ రేంజ్ సక్సెస్ అని చెప్పుకుంటారు సార్ సార్ నేను వందకు వంద పర్సెంట్ ఉన్నాను సార్ అంతేనా వందకు వంద పర్సెంట్ ఉన్నాను సార్ ఓకే మీరు ఏదైనా ఒక సినిమా నాకు చెప్పి ఆ సినిమాకి వెళ్ళి మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడండి సినిమా అది ఈ రోజు వెళ్ళి చూడండి ఓకే గ్యారంటీ మీరు కరెక్టే అనుకుంటారు ఓకే ఐదు ఉంటుందండి అవునా అంటే బేసిక్గా అసలు మీరు సినిమా అన్న తర్వాత మీ దాంట్లోని ఇప్పుడు ఇందులో కూడా బాగా ఇమోషనల్గా వెళ్తుంది దాంట్లో రాము ఆ పా తోటలోని పంటలో పంట పొలంలో కూర్చుంటే అమ్మాయి వెనక నుంచి కర్ర పట్టుకుని వస్తుంది ఆ సీన్ ఉంది బెత్తం పట్టుకుని వస్తుంది కదా అంటే మనం ఆ సీన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయం అసలు యాక్చువల్గా అప్పటి వరకు నడిచిన ఇమోషనల్ బ్లాక్ వేరు బ్లాక్ వేరు బట్ మనం ఒక లైట్ వేన్గా ఒక సీన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అవునండి మీకు అసలు ఎంటర్టైన్మెంటా యాక్షనా ఇమోషనా ఫ్యామిలీ డ్రామా సెంటిమెంటా ఏదంటే మీకు ఎక్కువ ఇష్టం అండి ఓకే డైరెక్టర్గా మీరు అన్నీ చూపించాలి అది వేరే విషయం ఇప్పుడు మీరు అడిగింది అక్కడికి వద్దామంట ఒకసారి ఏది ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్గా వెళుతూ వెళుతూ హీరోయిన్ ఫట్మని ఒక చిన్న కర్ర పట్టుకొని నన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొస్తావరా నువ్వు వస్తుంది వచ్చి కిడ్నాప్ హ్యాపీగా కాఫీ అవుతాను అవి చెప్తాను ఈ సంగతి అని కర్ర తీసుకొని వస్తుంది కదండి అదే కదా మీరు చెప్తాను అవును అంత ఎమోషనల్లో వెళుతూ వెళుతూ
డాన్స్ బాగా వేసింది ఎనర్జీగా ఎనర్జెటిక్గా చేస్తుంది అని రామ్ కూడా ఆల్రెడీ ఎనర్జెటిక్ హీరో అని చెప్పి మీకు తెలియందే కాదు అది అంత యూనివర్సల్ సో వాళ్ళిద్దరిని పెట్టుకొని నేను మామూలుగా వదిలేస్తే బాగోదండి ఏదో నీ చుట్టూ 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 ఫస్ట్ ఓ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక సాంగ్ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో కాంబినేషన్ సో మామూలుగా వదిలేస్తే కాదు ఇద్దరు ఎనర్జీ పర్సన్స్ మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఛాలెంజ్ ఆ ఛాలెంజ్ ఇది చేసి కోనసీమలో కూర్చోబెట్టి అది తీయడం జరిగిందండి ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరు ఎనర్జీని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం వచ్చింది నాకు ఇక్కడ బోర్ కొడుతుంది మ్యూజిక్ కావాలి అది ఎలా కూడా మామూలు మ్యూజిక్ పనికి రాదు అలా కాదు బీట్లో ఇది ఉండాలి దీనిలో ఇది ఉండాలి దీనిలో ఇది ఉండాలి దీని లేదని పక్కన ఉండాలి ఊపితే రెండు షేట్లు ఊగాలి నీ దమ్ము ఉందా దమ్మ చూస్తావా చూస్తావు పద పద అంటే డడడ సాంగ్ మీద ఓపెన్ చేస్తాం సార్ అది ఒక ఎనర్జీ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఎనర్జీ బ్యాలెన్సింగ్ క్లైమాక్స్లోకి వెళ్ళే క్లైమాక్స్ ఎలా పోయే ముందు ఒక మంచి హై ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఇక క్లైమాక్స్ అంటే ఇక ఎవరు ఆ వెనక తిరిగి చూడటానికి కూడా కుదరదు అవును అంత స్పీడ్ ఉంటుంది తర్వాత మీరు సినిమాల్లోని అంటే ది ప్రూవ్డ్ రికార్డ్ అనుకోండి జగతి బాబుని తీసుకొచ్చి అతను ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు అవును నా కెరీర్కి టర్న్ అసలు నేను అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ సంపాదించిందని కూడా చెప్పాడు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో అసలు మీకు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయండి ఎక్కడో అంటే మరుగున పడిపోయారని నేను అనగాని బట్ లైమ్ లైట్లో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అయితే మాత్రం కారు అవునండి ఇప్పుడు సపోజ్ సార్ ఇందులో దగ్గుబాటి రాజా గారు నేను అసలు ఆ తను గురించి అడుగుదా అలాగే మన గౌతమి గారు ఉన్నారు అవును ఏం లేదు సార్ హీరో హీరో గారికి ఒక ఫా హీరోకి ఒక ఫాదర్ ఒక క్షత్రియాస్ ఫ్యామిలీ కావాలి సో ఒక షార్ప్ నోస్ ఒక మంచి ఫోర్ హెడ్ ఆ మాటకు విలువ మనిషిని చూస్తే ఒక సాఫ్ట్నెస్ ఆ సాఫ్ట్గా ఉన్నవాడే తన ఫ్రెండ్ కోసం అంటే ఒక బిజినెస్ తైక్వాన్ ఏ కలమశం లేకుండా కూతురు పెళ్ళికి అతని కూతురు పెళ్ళికైనా వచ్చి మామూలుగా తనతో పాటు ఉంటూ తన తన ఇది పెంచినవాడు అరే నీ నా కూ నా పిల్లల పెళ్ళి నీ చేతుల మీదగా జరగాలరా అని అంటే నాకు నా కొడుకు ఉన్నాడరా వాడు ఉంటే అన్నీ జరిగిపోతాయి అని చెప్పి నేను నీ కూతురు పెళ్ళి చేస్తాను అన్న అని మాట ఇచ్చినవాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన మరుక్షణం ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో ఇరుక్కుపోయి ఉరిశిక్ష పడి డాటర్ దీనిలోకి వెళ్ళిపోయి వైఫ్ సూసైడ్ చేసుకొని ఇన్ని అయిపోయి ఉన్నప్పుడు ఒక సామాన్యుడు లెగిస్తే థియేటర్ ఒక్కసారిగా అలా చూడాలి అలా చూడాలి అని అంటే ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరేం చేస్తారని చేయరని కాదు ఒక కొత్త లుక్తో ఉండే ఒక యాంబియన్స్ సపోర్ట్ వేరేగా ఉంటుందండి సిద్ధా సాదాగా ఉండాలి మనిషి ఇమేజ్ క్యారీ చేయకూడదు అప్పటి వరకు మామూలుగా ఉండే అతను లెగిస్తే ఇంకోలా ఉండాలి సో దగ్గుబాటి రాజా గారు ఎక్కడ తగిలారు అంటే నాకు అక్కడ తగిలారు ఫస్ట్ నుంచి ఆయన చాలా సాఫ్ట్ సినిమాలు అవును అవును అలాంటి ఆయన ఒక్కసారి లేచి కొడుకును పిలిచి నువ్వు పో చచ్చిపో నాకు ఇబ్బంది లేదు కానీ వాడిని గెలిపించే చచ్చిపోవాలి నా బిడ్డ బాగుండాలని ఆశ్రవదించాడు వాడు నా బిడ్డలు బాగున్నారు వాడి బిడ్డలు బాగుండాలని నేను ఆశ్రవదించా మరి ఉండాలిగా చెయ్యి అంటే కొడుకు ఏం చేశాడు అనేది సినిమా అండి ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందుకని ఏంటంటే ఆ ఇది పలకాలి అని అంటే ఒక కొత్త దీని నుంచి వస్తే ఉంటే ఆడియన్ ఫీల్ అయ్యే ఒక కొత్తదనానికి కాను ఒక ఫ్రెష్ లుక్ కాను మామూలుగా ఉంటే ఉండేదానికి వేరేగా ఉంటుందండి అదే నటించాలి నటించి ఒప్పించాలి ఇక్కడ ఏం లే అతని స్క్రీన్ మీదకి రాగానే కొత్తగా ఉంది ఉంది దాన్ని లేపుతామండి ఇక మనకేం కావాలో దా దాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తాం సార్ ఓ మీ మీ సౌకర్యం కోసం మీరు లేదండి ప్రేక్షకుల ప్రేక్షకులకి ఫ్రెష్నెస్ ఇవ్వడం కోసం ఓకే నాట్ చేసే సౌకర్యం అండి సౌకర్యం అయితే నాకు సీనియర్స్ ఇక్కడ వాళ్ళే కరెక్ట్ అండి ఓకే సీనియర్సే కరెక్ట్ అండి నా సౌకర్యం నాకు చాలా హార్డ్ ఉంటుందండి అది ఆయన అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలే అది రాదు ఎన్ని టేకులు చేశానో నాకు తెలుసు బట్ నన్ను ఫాలో అవుతారు సో అలానే కదా సార్ ఉంటాయి కదండి ఉంటాయి ఆయన ఫ్రెష్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు హై చేయలే అవును ఆయన చెప్పాడు సార్ ఈ నాయన డైలాగ్ అని అడిగాడు నాకు ఇన్ని డైలాగ్ ఉన్నాయా అని లేదు 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 సార్ మీరు చేస్తారు బ్రహ్మాండం చేస్తారు మీరు డైలాగ్ చూసుకుని రండి చెప్తాను ఎదురుగా నేను ఉంటానని చెప్పి ఆ మాడ్యులేషన్ అంత చెప్తే వెంటనే పట్టుకుంటారండి అవును ఆల్రెడీ ఆర్టిస్ట్ ఆల్రెడీ ఆర్టిస్ట్ పట్టుకుంటారు ఏం అడుగుతున్నాడు అర్థం అవ్వాలండి వాళ్ళకి నేనేం అడుగుతున్నానో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి మీకేం కావాలన్నది మీరు అడుగుతున్నారు ఏం అది వాళ్ళకి అర్థమయ్యాలని నేను చెప్పగలను సో అందుకని అసలు మీరు ఓకే ఇవాళ దగ్గుపాటి రాజా అన్నది పక్కన పెడితే అసలు జగపతి బాబుని క్యారెక్టర్ లోజుకి జగపతి బాబు గారు వచ్చేసేసండి ఆయన చక్కటి సోమన్ బాబు గారు లాగా మంచి ఫ్యామిలీ హీరో ఇద్దరు అమ్మాయిలు హీరో ఆయన నుంచి ఒక కొత్త కోణం వస్తేనే కదా సార్ ఎప్పుడైనా కొత
ఎందుకంటే ఇప్పుడు అతను శుభలగ్నం అని ఇలాంటి సినిమాలు ఒక ఇద్దరు హీరోయిన్లు మధ్యలో హీరో పోరు మన సోహన్ బాబు గారి కైండ్ మహేశ్వర్ గారి కైండ్ ఆయన తీసుకొచ్చి సడన్గా మీరు హీరోయిన్ హీరో విలన్ చేసి పారేస్తే అసలు అఫ్ కోర్స్ అతని కెరీర్కి బాగా హెల్ప్ అయ్యి మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎవరెవరినో తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటున్నాం సార్ అసలు అసలు కారణం చెప్తానండి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎవరెవరినో తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటాం సార్ మన దగ్గర ఉన్నారు సార్ ఆయన వచ్చాడు ముందు మనల్ని తయారు చేసుకున్నాం లేనప్పుడు కొన్ని తప్పదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఒక పది సినిమాలు నాకు కంటిన్యూ చేయాలంటే కూడా జగదబాబు గారికి కుదరదు మూడు సినిమాలు ఎప్పుడప్పుడు కంటిన్యూ చేసాం అవును మళ్ళీ రొటీన్ అయిపోతుంది నాకు సో ఇప్పుడు నాకు కొత్త ఫ్రేమ్ రావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు శ్రీకాంత్ గారిని తెచ్చాం మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకేదో కొత్తది ఎత్తకాలి సో ఎప్పటికప్పుడే మనం ప్రేక్షకుడు థియేటర్లో అలా చూస్తూ ఉంటేనండి సీన్ కొత్తగా ఉండడం కాదు ఫ్రేమ్ కూడా కొత్తగా ఉండాలి అవునండి ఇందులో నిజంగా అదే సోషల్ మీడియా వాళ్ళు లేకపోతే చూస్తున్న ఆడియన్స్ ఏంటి అసలు బోయిపాటి గారిని కూర్చోపెట్టి ఇందాక నుంచి అసలు అలా కొడుతున్నాడు ఈయన యాంకరు అని చెప్పి నాకు కామెంట్లు పెట్టినా కూడా నేనేం ఫీల్ అవును కానీ బట్ నిజాలు ఇవి మీరు తీసిన సినిమాలో నేను కాదు ఇందాక థియేటర్లో ఆ తల్లి తండ్రి గురించి అని చెప్పి రామ్ చెప్పే డైలాగులకి థియేటర్లో జనాలు ఏలలు చప్పట్లు కొట్టారండి టు మై అట్టర్ సర్ప్రైజ్ అంటే జనాల్లో తల్లిదండ్రుల పట్ల ఆ వ్యవస్థ పట్ల ఇంత ఇంత గౌరవం ఉందా అంటే అది మనం చూపించకపోవడం తప్పు కానీ చూపిస్తే రిసీవ్ చేసుకోవాలి అది సార్ మెయిన్ అది సార్ మనం చూపించకపోవడం వల్ల ఎవరు ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు కానీ సార్ మీరే చెప్పారు నేను నా వైఫ్తో పాటు అలా కూర్చుంటే థియేటర్లో ఆ సీన్ అవగానే చప్పట్లు కొట్టారు అన్నారు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ అది ఉందండి ఎస్ దాన్ని మనం టచ్ చేసామే తప్ప మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసి సో సార్ మన ఇండియన్ బ్లడ్ మన ఆలోచన ధోరణి మన సోల్ మనం ఎంత డెవలప్ అయినా సరే సార్ మన తల్లి తల్లి తండ్రి తండ్రి అక్క అక్కే చెల్లి చెల్లి తమ్ముడు తమ్ముడు మన బ్లడ్ థిక్నెస్ పోతుంది సార్ అవును అవును మన బ్లడ్ అందుకనే ఇప్పటికీ మన ధర్మం ఇప్పటికే నిలబడింది అందుకనే సార్ ఎగ్జాక్ట్ లేదంటే భారతదేశం లేదు సార్ అవును ఆ బాండింగ్ ఉండబట్టే మనం ఈరోజు నిలబడి ఉన్నాం అవును సో దాన్ని మనం మన దాన్ని మనం కూడా మన కల్చర్ని మనం కూడా అలా చెప్పుకోకపోతే ఎట్లా సార్ అవును ఉన్నదాన్ని గుర్తు చేయపోతే ఎట్లా కరెక్ట్ సార్ అది సో ఆ అది నాకు కొంచెం ఎప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుందండి అందుకని అలాంటి సీన్స్ కంపల్సరీ పట్టుకుంటానండి ఓకే మీరు ఇన్ జనరల్గా నేను ఇంకొకటి కూడా అడగాలి ఇప్పుడు మీరు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ తీసే దాంట్లో మీరు ఇంకా నేను ఇది టచ్ చేయలేదు ఈ కైండ్ ఆఫ్ జానరు ఇలాంటిది నేను చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన ఏదైనా మీ మైండ్లో ఉన్నదండి లేకపోతే మీరు ఎప్పటికప్పుడు కథ రాసుకుని వెళ్ళిపోతారా ఒక ఐడియా ఏం లేదు సార్ ఉన్నాయి సార్ ఉంటాయి సార్ గ్యారంటీ ఉంటాయి కానీ దానికి ఒక సెట్ ఆఫ్ హీరోస్ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అందరూ మొయ్యలేరు మళ్ళీ అది మొయ్యగలిగే హీరో దొరికినప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్యాటర్న్ వెళ్తామండి లేదంటే ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద అంతంత తీసుకెళ్ళి వేస్తే ఇబ్బంది అయిపోతుందండి వాళ్ళ షోల్డర్ మీద కష్టం అయిపోతుంది ఓన్లీ మా షోల్డర్ సింగిల్ షోల్డర్ అవుతుంది అలా కాదండి కంపల్సరీ వాళ్ళు కావాలి ఆ కరెక్ట్గా ఆ క్యారెక్టర్ మొయ్యగలిగే వాళ్ళు కావాలి అదే అంటే ఇప్పుడు అఖండలో బాలకృష్ణ గారు సెకండ్ ఆయనే మొయ్యగలడు సో లేదంటే ఇంకా వేరే అదర్ దీనికి వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు అంటే మీరు హీరో డేట్లు అన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాత కథ రాసుకుంటారా సార్ అలా ఏం లేదు సార్ అలా ఏం లేదండి మన కథ ఉన్న మనం కథ అంతా అనుకున్న తర్వాత డెఫినెట్లీ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళాము మనకి ఈ డేట్లు కావాలని చెప్తామండి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డేస్ అనేది హండ్రెడ్ గ్యారంటీ కావాలి సార్ ఒక టెన్ డేస్ మార్జిన్ పెట్టుకోమంటాం అదే దిస్ సైడ్ దట్ సైడ్ పెట్టుకోమంటాం నేనైతే వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ తీస్తాను షూట్ వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ కన్ఫామ్ పడతాయండి నాకు యాక్షన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ డేస్ పట్టుద్దండి యాక్షన్ పార్ట్ ఓన్లీ యాక్షన్ పార్ట్ ఇప్పుడు అంటే ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు నేను సిక్స్ మంత్స్ కానీ ఎక్కువ చాలా స్పీడ్ వెళ్తుందండి నేను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మీద ఎక్కువ కూర్చుంటాను సార్ ఎక్కువ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మీద ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీద ఎక్కువ కూర్చుంటాను సార్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీద ఎక్కువ కూర్చొని మొత్తం అంతా డివైడ్ అయిన డివిజన్ చేసుకున్న తర్వాత అదే ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా రోజుకి ముప్పై అంటే ముప్పై షార్ట్లు తీస్తానండి ఈ సీన్ ఇన్ని షార్ట్లు అంటే అన్ని షార్ట్లే తీస్తాం సార్ దాని నుంచి అసలు నేను ఎక్స్ట్రా తీయటాలు సేఫ్ కోసం పెట్టుకోవటాలు అది ఉండదండి అసలు ఓకే అసలు ఆ తర్వాత ఇందులోని ఇద్దరు రాములు క్లైమాక్స్లోకి రాగానే జనం ఒకసారి థియేటర్లో తెలియకుండానే ఒక చిన్న కలవరం లాగా వచ్చింది సార్ అసలు ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందండి మీకు సార్ ఏదైనా కానీ సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా
అప్పుడే ఆడిన ఇంట్రెస్ట్గా కూర్చుంటాడు ఆ హై కనిపిస్తుంది అందులోంచి వచ్చినాయే ఇవన్నీ అందులోంచి వచ్చినాయే ఇవన్నీ మీకు ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి కూడా ఎక్కడికక్కడే చాలా 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 సస్పెన్స్లు ఉంటూ ఉంటాయి ట్విస్ట్లు ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయండి దేనికైతే ఒక సినిమాలో ఓపెన్ అవుద్ది అంటే వీళ్ళ మీద పెట్టినప్పుడు కొంచెం బలం ఎక్కువ పెట్టాలండి కథా బలం పెట్టాలి ఎపిసోడ్ వైజ్ బలం పెట్టి తీసుకొని వెళ్ళాలండి డైరెక్టర్ తల్లి క్రియేషన్ వ్యాయిట్ ఎక్కువ ఉండాలి అక్కడ ఉండాలి ఉంటేనే ఇవి నెల పెట్టగలమండి ఎందుకంటే అక్కడ చేసి వచ్చాను కాబట్టి మామూలుగా వెళ్తే మామూలేనండి పర్లేదు బట్ మనకు హై సినిమా చేసి వచ్చి ఉన్నాం కాబట్టి అండి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉంటాడు అది ట్రమండ సీటు అవును ఇప్పుడు ఏంటండి బాబు ఆ రోజున చిన్న తక్కువ రేట్లో అంత కలెక్ట్ చేసేది హండ్రెడ్ క్రోర్ క్లబ్కి వెళ్ళి రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల దాకా అది చేసింది అండి చేసింది మరి గ్రాస్ ప్లస్ నాంది ఎట్టకలు కలిపి చేసిందండి అది సో అంత దీనిలోంచి వచ్చిన మనం ఈరోజు ఒక మంచి హిట్ ఇవ్వాలి కదండి హిట్ ఇవ్వాలి అంటే ఇవన్నీ మనం బ్రిడ్జెస్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీకు ఫ్లాప్ ఇచ్చే అవకాశం పరిశ్రమ ఇవ్వట్లేదండి వద్దు కూడండి అవకాశం అలాంటిది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప ఎలా పెడతాలో మనం కూడా ఇచ్చేయమండి ఎస్ అదే అది మీకు అసలు ఒక సినిమా టేకప్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువ మీ మీద వెయిటేజ్ ఉంటుంది అండి లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది సార్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే సార్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం మనకు ఐడియా ఉంది సో ఆ ఐడియా వచ్చే వరకు మాత్రం ఉంటుందండి ప్లస్ అది వచ్చే వరకు నేను హీరో దగ్గరికి కూడా వెళ్ళానండి హీరో దగ్గరికి వెళ్ళరా ఓకే ఓకే ఇది నేను గ్యారంటీ దీన్ని నేను నిలబెట్టుకోగలను అనుకున్నప్పుడు వెళ్తాను సార్ ఓకే అంటే రామ్ ప్రపోజల్ అన్నది మీ వైపు నుంచి వెళ్ళిందా వాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే చిట్టూరి శ్రీనివాసరావు గారు అనే నిర్మాత వైపు నుంచి వచ్చింది చిట్టూరి శ్రీనివాసరావు ఓకే ఆయన ఆయన ప్రపోజల్ తెచ్చాడు సార్ ఆయన రామ్తో చేద్దామని ఒకటి చేసి పెట్టండి బాస్ అని అడిగాడు ఓకే నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు బాగా క్లోజ్ ఎంత క్లోజ్ అండి అంత క్లోజ్ ఎస్ట్ అండి అదే లేండి సో తను బాగున్నాడు ఈరోజు అది నాకు చేసి పెట్టండి అన్నాడు ఓకే అదో మీరు ఫ్రెండ్షిప్ కూడా వాల్యూ ఎక్కువ ఇస్తారు ఆ సినిమాలో ఈ సినిమాలో కూడా ఉంది కదా సార్ సక్సెస్ ఫ్రీలో ఇప్పుడు చిట్టూరి శ్రీనివాసరావు గారి తాలూకా రియాక్షన్ ఏంటండి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత బాస్ నాకు ఫస్ట్ కామెంట్ నేను ప్రొడ్యూసర్ నేను గర్వంగా చెప్పుకుని సినిమా తీసి నాకు ఇచ్చావు ఇప్పుడు మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆఫ్ కోర్స్ నేను అందరితో మాట్లాడాను అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరితో విజయవాడ వైజాగ్ అన్ని కూడా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు అండ్ సార్ ఇప్పుడు ఉన్న సినిమా ఒకటే ఒకే సినిమా ఇది ఒకే సినిమా నీకు ఫెస్టివల్ ఎయిటీన్త్ వరకు హ్యాపీగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్న సినిమా అవును నమ్మరు నాన్ థియేటర్కలు మీరు ఎవరు ఊహించినంత అయింది ఓకే అండి నేను సినిమా ఎంత చేస్తాను అంత నాకు నాన్ థియేటర్కలే వచ్చేసింది ఓకే సో ఒక మంచి దీనిలోనే ఉన్నామండి ఎక్కడ పొరపాటును కూడా మనం ఏదో బెసకడం కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమున్నదు కాకపోతే నేను ఎవరితో చేసినా నాకు ఈ బడ్జెట్ అవుద్ది నేను వంద కోట్ల లోపు చేయలేను సినిమా వంద కోట్లు ఉండాలి లోపు నేను చేయలేను ఓకే అది క్లియర్ లేదా నేను ఇంట్లో కూర్చొని చక్కగా కథలు రాసుకుంటాను తప్ప నేను వాటి ఎలా పడతా నేను టచ్ చేయను ఎందుకంటే నా బోయపాటి శ్రీను అంటే సినిమా చూసే ప్రేక్షకుడు కూడా ఉన్నాడు ఒక మంచి సినిమా తీస్తామన్న ఉద్దేశంతో సినిమా అభిమానం అండి నా అభిమానులు కాదు సినిమా అభిమానులు ఉన్నారు చాలా మంచి స్టేట్మెంట్ అండి అండి సినిమా చాలా మెచ్యూర్డ్ స్టేట్మెంట్ సో వాళ్ళని నేను సాటిస్ఫై చేయాలి వాళ్ళని చేయాలి అంటే నేను కూర్చుంటా కూర్చొని బలంగా ఇది అనుకున్న తర్వాతే నేను నిలుస్తానండి అప్పటివరకు నేను తొందరపడినా సార్ అసలు ఏ కోసం అంటే కాదు అంటే దీనిలో కూడా నాకు ఒక టెక్నికల్ డౌట్ ఏంటంటే అంటే సబ్జెక్ట్ మీరు వంద కోట్లకి సరిపోయింది రాస్తారా అయితే మీరు రాసే సినిమాలన్నిటికీ వంద కోట్లు అవుతుందా పైనే కానీ తక్కువ అవుతుంది సార్ బేసిక్ పైనే కానీ తక్కువ అవుతుంది సార్ ఓకే ఈ రోజు ఉన్న దీని ప్రకారం ఇది చేస్తే ఏంటంటే సార్ అదే చెప్పాను కదా సార్ నా మీద ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది అందరూ తీసినట్టు సర్వమని ఫైట్ నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు తీయలేను అయ్యి బాబా మీది ఒక ప్రపంచం నుంచి ఇంకో ప్రపంచంలోకి సపోజ్ సార్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉంది సార్ అదే అది అదొన్నపోతో వచ్చేది ఈ ఫైట్ ఉంది సార్ అవును దానికి హర్యానా నుంచి వచ్చింది ఒక ఒక దున్నపోతు అది సపరేట్ కంటైనర్లో వస్తుంది రెండు వేల ఐదు వందల కిలోలు దాని వెయిట్ ఊరికే ఏకవాలింది ఉందని ఇలా అందనుకోండి అక్కడ ఉంటారు మనిషి అసలు పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా ఉన్నాడు మీ వెయిట్ ఎంత నా వెయిట్ ఎంత నేను డెబ్బై డెబ్బై ఐదు దాని వెయిట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ కేజెస్ అది దాన్ని సదర్స్కి వీటికి తీసుకొస్తారు దాని తగ్గట్టు ఇక్కడ ఒక ఆరు వేరే వేరే ఏరియా నుంచి ఒక సిక్స్ తెప్పించాం ఒక్కొక్కటి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ కేజెస్తో ఉంటాయి అగ్రెసివ్గా
అది సప్ అని కొట్టగా అది స్నేక్ అనుకుని మనం పడుతుంది వెంటనే రియాక్ట్ అవుతుంది మన సినిమాలో కంప్రెషన్ లేకపోతే పని అవదు సో ఒకటి కాదు నాలుగు కంప్రెషన్లు అందుకని ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు దాని ముందు హీరో ఏ డ్రెస్ వేసుకొని వస్తున్నాడు అలాంటి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఒకటి వేసుకొని ఫైవ్ డేస్ ప్రాక్టీస్లో నేను ఉన్నాను దాన్ని పట్టుకొని తిప్పడం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తున్నాము క్రౌడ్ను పెట్టడం క్రౌడ్ విజిల్ వేయడం ఈ ఎయిర్ కొట్టడం బాంబ్స్ కొట్టడం దాన్ని పట్టుకొని వస్తూ ఉంటే పన్నెండు మంది రైతులు జాగ్రత్తగా అలర్ట్గా ఉండడం ఫట్మన దాన్ని రియాక్ట్ అయినా నేను ఒక్కడి దాని దగ్గరే ఉంటాను కదా అండి వాళ్ళ దగ్గరలో ఉండడం దానికి సందీప్ యాదవ్ అని చెప్పి లోకల్ ఇక్కడ లడ్డు యాదవ్ గారు సందీప్ యాదవ్ చంటి యాదవ్ వీళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళంతా పక్కనే ఉండడం నాకు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించి చేయించి చక్కగా ఆ యాపిల్స్ బెల్లం ముక్కలు కాజు బర్ఫీలు గిర్ఫీలు అన్నీ పెడుతూ దానికి చిన్నగా అలవాటు చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చి హీరో పట్టుకుంటే నిన్నదా మనతో పాటు ఉన్నాడే కదా అని చెప్పి ఇంకేం మాట్లాడదు అదే డ్రెస్ అదే డ్రెస్ దాంతోనే ఫైట్ చేశాను ఒరిజినల్ని గుద్దితే ఇవన్నీ ఊడిపోతాయి దాంతో ఒరిజినల్ అండి ఓకే అయ్యే మనం డూప్ గీప్ పెట్టి చేయలేదు అలా ఉంటుంది బట్ రిస్క్ కదండి అది అది బెదిరితే బెదర్ దగ్గర దాపుగా ఐదు రానివ్వమండి దాని నుంచి అదే కాకుండా ఒక రైతులు ఇక్కడ బలమైన మీ బాడీ బిల్డర్స్ ఉంటారండి మన వాళ్ళు నా దగ్గర ప్రతి సినిమాకి వెయ్యి మంది పని చేస్తారు వాళ్ళల్లో కాస్త రైతు వారి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు బలమైన వాళ్ళు ఈ ఎడ్లు అంటే ఏంటి గేదెలు అంటే ఏంటి దున్న వాళ్ళు ఒక ఇరవై మంది నేను సెక్యూరిటీగా పెట్టేస్తానండి ట్వంటీ మెంబర్స్ అండి అది ఏమాత్రం ఇదన్నా ఆర్టిస్టుల ముందు వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఓకే అది కదిలే ముందు తెలుసుద్దండి మనకి సో ఆ ఇబ్బంది లేదు సో ఆ షార్ట్ ముందు అన్నీ మనం కొట్టి అన్నీ ఇది చేసిన తర్వాతే దానికి అలవాటు అయిపోయింది ఆ సౌండ్కి అది కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడే హీరోని పిలుస్తాం ఓకే అప్పటి వరకు ఎవరిని ఆర్టిస్ట్ని తీసుకు దానికి కూడా బాగా బడ్జెట్ అంటే బాగా వద్దండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ అవుద్ది సార్ ఎందుకంటే దానికి ట్వంటీ నైన్ జనరేషన్స్ జనరేటర్స్ వాడే ఇప్పటి వరకు ఇండస్ట్రీలు ఎవరు వాళ్ళ అన్ని జనరేటర్లు ఆ ఒక్క ఎపిసోడ్కి ట్వంటీ హైదరాబాద్లో లైట్స్ మొత్తం నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని రోజులు జరిగింది సార్ షూటింగ్ లెవెన్ డేస్ అండి ఓకే ఆ ఫైట్ లెవెన్ డేస్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అవుతుంది ఓకే సో అలా చిన్న చిన్నవి తీసుకుంటాం సార్ అది రిస్క్ కాదండి అది వచ్చింది కాబట్టి చాలా కొత్తగా ఫీల్ అయ్యాడు అండి ఆడియో హీరో అనేవాడు తన దాంతో హీరోయిజం లేదంటే మామూలుగా ఫైట్ ఫర్ ఫైట్లు అయిపోతాయి దేని నుంచి వస్తాడండి ఆ బుల్లెట్ కొట్టబోయే టైంకి ఎలాగో వస్తాడు గ్యారంటీ కొడతాడు హీరో అనేవాడు కామన్ అది అలా కాదండి ఇలా వస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మనం అలా తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చి వస్తే దాంతో ఫైట్ చేస్తూ తను చేశాడు కాబట్టి అది షేర్ చేసుకుంది కాబట్టి ఫైట్ చాలా కొత్తగా ఉంది కొత్తగా ఉంది హీరోయిజం బాగా ఎలివేట్ ఎలివేట్ అది సినిమా తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళిపోయిందండి ఇంత హీరోయిజం ఉన్నది కాబట్టి చూశారు రామ్ అంతే కదండి యు హ్ బీన్ వెరీ వైజ్ అంతే చాలా ఇంటెలిజెంట్గా ఎందుకంటే ఇంత సినిమా చెప్తున్నాం కదా ఆ మాత్రం దొన్నపోతులు చెప్పుకోతే ఎలాగా హీరోయిన్ ఎలా ఆపాలంటే అన్నట్టుగానే ఉంది ఆ సీన్ దట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ షీర్ ఇంటెలిజెన్స్ కేవి రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు విలన్ని ఎంత బాగా చూపిస్తే హీరోయిజం అంత బాగా ఎలాంట్ అవుతుందని చెప్పేవారు ఆయన కేవి రెడ్డి గారు అవునండి అది ఆ స్కీము ఇక్కడ బాత్రూమ్ బాగా కనిపించిందండి తర్వాత మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ సినిమాలో మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్లో మీరు తీసిన సినిమాలో మీరు చేసిన పాత్రలలో అక్కడ ఈ అంటే త్రూ శ్రీకాంత్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ మనీ లాండ్రింగు దాన్ని అకౌంట్ ఇదంతా ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీకు లేకపోతే ఊరికే ఇమాజినేషన్ అండ్ క్రియేషన్ అయినా సార్ ఇది ఇమాజినేషన్ అండ్ క్రియేషన్ ఇంత ముందు జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటాం సార్ నో డౌట్ కొన్ని తీసుకుని చేస్తామండి ఓకే దానికి ఏంటి అవేం జరిగినాయి ఇదేంటి ఇది మొత్తం అంతా కూడా కొన్ని అది కూడా చాలా కొత్తగా ఉందండి ఎపిసోడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ప్లస్ ఒకళ్ళు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా చేస్తారు ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితులు రిచ్చా ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ రిచ్చా ఏ విధంగా చేయగలరు అనేది ఒకటి తీసుకునే చేసామండి బట్ ఇది జరిగి తొమ్మిది నెలల క్రితం ఇప్పుడు మే అది ఎప్పుడు ఏప్రిల్లో మేలో షూట్ అండి అది అప్పటి అప్పుడే అయిపోయిందండి అది ఓకే ఓకే సో మీరు ఫైనల్గా ఈ రోజున సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది బ్రహ్మాండమైన రిపోర్ట్ ఉంది కలెక్షన్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ వాళ్ళు మండేలోకి వచ్చేసాం అంటే అయిపోయింది మూడు రోజులు అయిపోయింది సక్సెస్ నగరాలు బాగా మోగుతున్నాయి రెండు రాష్ట్రాల్లో అదే మీ హీరోయిన్ అంది కదా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు టూ స్టేట్స్ లేవాలంది కదా సార్ అలాగా లేచింది ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్గా మీ దగ్గర నుంచి అంటే మీ ఈ ప్రజెంట్ స
మొత్తం సినీ అభిమానులు అందరూ కూడా అంచనాల్లో ఉన్నారండి అసలు బాలయ్య బాబుతో ఒక్కడితోనే చెయ్యాలి బోయిపాటు అనే బాగా కరడు కట్టిన తీవ్రవాదులు కూడా ఉన్నారు అభిమానుల్లో వాళ్ళకి మీ సమాధానం ఏంటి నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఎప్పుడు సార్ కన్ఫర్మ్ బాలయ్య గారితో అఖండ టూ అనేది ఉందండి ఏ అభిమాన అయినా నేను వారిని బాగా ఒక త్రీ సక్సెస్ మేము హ్యాట్రిక్ కొట్టాం కాబట్టి అలా చేయాలనే కోరుకుంటారు కానీ వేరియేషన్ ఉండొద్దండి పక్క పక్కనే చేస్తే ఏది ఎప్పుడు ఇప్పుడు పుల్లారెడ్డి స్వీటు ఒకటి తింటే బాగానే ఉంటుందండి రెండు తింటే బాగానే ఉంటుంది వన్ కేజీ టూ కేజీ తెలియం తెలియం సో అందుకని వెంట వెంటనే అయితే నీకు అది అయిపోతుంది ఒక చిన్న టైం తీసుకొని మనం చేస్తే గ్యారంటీ దానికి దీనికి ఉన్న గ్యాప్లో ఆయన ఒకటి రెండు చేసి ఉంటారు నేను ఒకటి రెండు చేసి ఉంటాను బయట సో ఆ దీని నుంచి వచ్చి ఆ గ్యాప్ నుంచి వచ్చి మనం కూర్చొని ఒకసారి చేస్తే వచ్చే కిక్ వేరేగా ఉంటుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రోజు అదే అని అంటే కూడా మనం మనకి ఇది పెద్ద అంటే మధ్య మధ్యలో ఈ చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటుంటే సస్టైన్ ఆయన కూడా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటాడు కదండి అవును ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బయటకు వెళ్ళి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాను ఒక సెంటిమెంట్ సినిమాను ఇంకో ఒక మంచి యాక్షన్ సినిమా చేసి మన దగ్గరకు వచ్చారంటే సార్ మనం చేసేది ఇంకోలా ఉంటుంది ఇంకోలా ఉంటుంది సో ఆ వేరియేషన్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే ఒక ఆర్టిస్ట్లో అన్ని వేరియేషన్స్ రావాలన్నా కూడా అది చేయాలి ఒక కొత్త తన కనపడాలన్నా కూడా చేయాలి అదే మా రోజు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కూడా బాలయ్య గారు మీ గురించి చాలా బాగా మాట్లాడారు అది మీ మేకింగ్ స్టైల్ మీద కానీ వాటి మీద ఆయనకి చాలా విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ మీరంటే అవునండి అంటే ఎందుకంటే అఫ్కోర్స్ మూడు హిట్లు అవునండి ఆయనకి ఆ స్టేజ్లో అవి చాలా అవసరమైన హిట్లు కూడా అదే సార్ టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ ఎందుకంటే ఏ హీరోకైనా హిట్ అవసరం కదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు తీయబోయే సినిమా బాలయ్య గారి అభిమానులు కనుక మీరు చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పాలి అని మీరు అనుకుంటే ఏం చెప్తారు సార్ బాలయ్య గారి అభిమానులకి అంటే ఏం ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు అదే చెప్పాను సార్ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది బాబు సినిమా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయండి బాబు బాబు దిగు నాకు మధ్యలో ఇంకో కమిట్మెంట్ ఉందండి అది చూసుకొని వెంటనే నేటి వస్తాను ఇంకో కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు చేయబోతున్నాను అండి అది ఏంటి అనేది జస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో నేను అనౌన్స్ చేస్తాను ఓకే జస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో పెద్ద హీరో అండి సో పెద్ద హీరో అదే మీరు పెద్ద హీరో అంటే మీరు చెప్పలేము మీరు గబుక్కొని రామ్లాట్ హీరోని తీసుకొచ్చి పెద్ద హీరోయిన్ చేస్తారు మీరు సడన్గా ఇప్పుడు రా రామన్ చూస్తే మామూలుగా ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే ఏ చాలా చాక్లెట్ బాయ్ లాగా కనిపించేవాడు ఇప్పుడు కనిపిస్తే అలా కనిపించాడు పక్కన దున్నపోతుతో కనిపిస్తాడు ఏది నేను దున్నపోతే ఏది రామ్ అని అడిగే రేంజ్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు సినిమా బయటకు వచ్చాక ఈ డోంట్ ఫీల్ నార్మల్ అబౌట్ రామ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ అవునండి స్కంద చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాతే ఆ ఫీ సూపర్ కరెక్ట్ అండి అది ఆ ఇమేజినేషన్ మారిపోయింది రామ్ మీద అండ్ అతను అతనికి మీకు షూటింగ్ టైంలో ఎట్లా ఉంది సార్ ఇంటరాక్షన్ సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సార్ అసలు చాలా హెల్దీగాను హ్యాపీగా ఉంటుంది ఓకే అసలు ఏ ఇది ఉండదు బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోతుంది ఒకటే సార్ మనలో క్లారిటీ ఉండాలి టెక్నీషియన్లో క్లారిటీ ఉండాలి టెక్నీషియన్లో క్లారిటీ ఉంటే ఇంకెవరు ఏ ఇది ఉండదండి చాలా హెల్దీగా వెళ్తుంది అవునండి అంటే సార్ మీరు కూడా మీరు ఎంత ఇతమిద్దంగా నిర్దిష్టంగా మీ సినిమా చిత్రీకరణ విషయంలో ఎంత పట్టింపుగా ఉంటారన్న దానికి నేను విన్నానండి నిజమో కాదు నాకు తెలీదు సరైన వాడి సినిమా అసలు అరవింద్ గారికి మీరు చూపించలేదంటగా ఆఖరి వరకు ఎవరు అన్నారు ఎవరు అనడం కాదు సార్ నాకు వేరే సీన్లు ఆలో చూపించడాలు కొంత అయిన తర్వాత వాళ్ళతో అది అది నాకు అసలు అలవాటు లేదండి నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి కరెక్ట్గా ఇది అయిన తర్వాత నేను ఫైనల్ ఎడిట్ పర్ఫెక్ట్గా చేసిన తర్వాత కూర్చోబెట్టి చూపిస్తాను సార్ మీకు ఏం డౌట్ ఉందో చెప్పండి ఇప్పుడు నేను చేద్దాం ఇబ్బంది లేదు ఓకే ఆ రోజు ఆ రోజు నేను చూపించినా కూడా మీరు గెస్ట్ చేయలేరండి ఏ సీన్ కాని సీన్ ఎప్పుడు చూపించినా బాగానే ఉంటాయి సార్ అవును అది అంత కూడా కంపోజ్ అయిన తర్వాత వచ్చేసేసి ఒక కరెక్ట్గా ఒక చైన్ ఆఫ్ దీనిలో పెట్టేసి లింక్స్లో పెట్టేసేసి కరెక్ట్గా ఒక స్క్రీన్ ప్లేలో పెట్టి మీ ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టినప్పుడు మాత్రమే ఒక జడ్జిమెంట్ వస్తుంది ముందే ఊరికే చూస్తాం మేము చెప్తాం ఏం చెప్పలేరండి అవన్నీ అనుకుంటాం కానీ చెప్పలేరు సార్ అక్కడ అది మనం చీట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఓకే సో ఫైనల్గా చూసినప్పుడు ఒక్కసారి నాన్న ఇది ఇక్కడ ఏదైనా తేడా ఉంది డైరెక్ట్ గారు ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న ఇది ఉంది అది ఒకసారి చూడండి ఈజీ నాకు ఓహో ఇందుకు అడుగుతున్నారా లేదంటే సార్ ఇదిగో దీని లింక్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇది చేశాను అని చెప్పడానికి ఉంటుంది లేదు కరెక్టేనా లేదు సార్ నిజమే బాగుంది టోటల్ టోటాలిటీ బాగుంది టోటాలిటీ బాగుంది అనుకుంటే ఒకటి లేదు సార్ నిజంగా ఇది చిన్న ఇది ఉంది సార్ ఓకే ఒక టూ డేస్ మనం పెట్టుకుందామండి టోటల్ ఇంకేమున్నాయో చూసుకుని ఆ టూ డేస్ పెట్టేస్తాం ఈజీ అదే వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఈజీ మీకు చూపించడానికి ఈజీ వాళ్ళు
గురుగారు నాకు జడ్జిమెంట్ కావాలి జడ్జిమెంట్ కావాలంటే నువ్వు రోజుకు ఒకసారి చూసిన జడ్జిమెంట్ రాదు ఇది ఆల్రెడీ చూసాను ఎన్నిసార్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్ ఉందండి ఒకసారి చూసాను నవ్వావు రెండోసారి చూసాను నవ్వావు మూడోసారి చూసాను నవ్వావు నాలుగోసారి చూసాను నవ్వావు ఐదోసారి చూసావు ఆల్రెడీ చూసాం కనుకుంటావు ఆరోసారి నేను చక్కలికి పెట్టాలి ఎందుకు వస్తుంది సార్ నవ్వు సో అన్నిసార్లు నీకు ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ చూస్తున్నావు దానికి తర్వాత ఒక ఆరు ఆరు ఏడవద్ది అద్భుతమైన నీకు ఇది ఇది ఏడవద్ది వాయిస్ ఏడవద్ది డబ్బింగ్ ఏడవద్ది ఇవన్నీ యాడ్ అయినప్పుడు ఒక డిఏ కలర్ఫుల్ డిఏ యాడ్ అవుద్ది ఇవన్నీ యాడ్ అయినప్పుడు ఉండే నీకు లుక్ కను మామూలుగా చూసేదానికి చాలా తేడా ఉంటుంది కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏది చూసినా కూడా నన్ను జడ్జ్ చేయలేనప్పుడు ఎందుకు చూడటం ఇప్పుడు వద్దు మీరు పొల్యూట్ అవ్వద్దు మీరు ఒకేసారి చూసినప్పుడు మీకు ఒక నువ్వు ఒక ఆడియన్లో చూసావు మీకు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది సో అందుకని నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను బాలయ్య గారికి కూడా ఫైనల్గా చూపిస్తానండి అంతేనా ఫైనల్గా చూపిస్తాను సార్ బేసిక్గా మా ఆయనకి నాకు ఉన్న బాండింగ్ వేరే అండి ఆయన అసలు కథ కూడా అడగడు వద్దు వద్దు పోయి పెడగడు మీరు ఉన్నారు చూసుకుంటారు కదా నాకెందుకు అంటాడు ఆయన ఓకే సో ఆయనకి నాకు ఉన్న నమ్మకం అండి మా మధ్యలో ఉన్న బాండింగ్ అది ఓకే సో ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా నువ్వేం చెప్పద్దు నాకు నువ్వే చేయి అది నిజంగా బరువు కోసం అనండి ఆయన నాకెందుకు బోయపడుతున్నాడు కదా ఆయనకు ఒక నమ్మకం నేను నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చాను కాబట్టి ఆయన ఇంకా బాగా నమ్ముతాడు ఇప్పుడు మీరు మామూలు రెగ్యులర్ క్యారెక్టరైజేషన్ అయితే ఒక పద్ధతి అండి అఖండలో ఈ క్యారెక్టర్ ముందు బాలయ్యబాబు గారికి చెప్పారా అఘోరా అఘోరా చెప్పిన తర్వాత షూట్కి వెళ్ళారా వన్ మినిటే సార్ ఆయన వినింది బాబు ఇప్పటి వరకు మనం రెండు ఇలా చేసాము సోషల్ ఫార్మాట్ చేసాము ఇప్పుడు సోషల్ ఫార్మాట్ రెండు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కష్టమైపోద్ది మరి ఏం చేద్దామండి నేను ఇలా అఘోరా క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను అఘోరా అంటే విభూతి పూసుకొని హెయిర్ పెంచి గోచి ఇదే అన్నాడు అవును బాబు కాకపోతే బాలయ్య బోయపాటలు ఉంటారు కదా బాబు కుట్టారుగా బాలయ్య బోయపాటి అలా ఉంటారు కదా ఆ నిజమేనండి మీ ఇష్టం ఎప్పుడు గట్టప్ చక్క ఎప్పుడెళ్ళిపోతాం ఇంతే జరిగింది ఓ అంతే చాలా సింపుల్ చాలా సింపుల్ ఆ క్యారెక్టర్ అలా జర్నీ చేస్తాను ఎందుకు నువ్వు చూసుకుంటావు కదా అన్నాడు ఆయన ఓకే అంతే చూసుకోండి తర్వాత మనం గెటప్ అందరూ కావాలంటే అప్పుడు ఏదైనా ఊరికే నేను ఎలా వెళ్ళాలి చెప్పండి నాకు చాలు అంటే అది నమ్మకం నమ్మకం అండి షేర్ ఫైత్ మీ మీద ఉన్న నమ్మకం అండి అంతే ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మనం చాలా బాగా ఇంకెక్కువ వేసుకుంటాం అండి మాకు జానా అది అది ఓ రకంగా హెవీ వెయిట్ అండి ఇప్పుడు కథ విని బాగోలేదు ఇది మార్చండి ఇలా మార్చండి అంటే అప్పుడు సమానమైన నిష్పత్తి ఉంటుంది అవును రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు అంతా మీదే మంచైనా చెడైనా సో మీరు ఆ యాంగిల్లో మళ్ళీ సింగిల్ హ్యాండ్ ఫైటే కదా మీది మరి దాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారండి బాగా బాగా ఎలా ఎందుకంటే నేను రీమేక్ నేను చేయలేను సార్ రీమేక్ చూపిస్తే నా నేను నా కిక్ రాదు నాకు రోజు స్ట్రగుల్ పడాలి అమ్మ ఈ షాట్ ఎలా తీయాలి ఇది ఇది ఇలా పెట్టాలి ఇది మార్చాలి బ్లాక్ మార్చాలి నుంచి ఇది బయటకు తీయాలి ఆ కిక్ ఉన్నప్పుడే నేను డైరెక్టర్గా బతికున్నట్టండి అది లేని రోజు నేను నాకు అవసరం లేదు సార్ అది అందుకే నేను రీమేకులు చేయండి రీమేకులు చేయరు అసలు ఆ ప్రస్తావన కూడా మీ దగ్గర రాదేమో నేను చేయనండి చేయలేను నాకు కిక్ ఉండదు అది నేను చూస్ చేసేదేను సార్ మరే కరెక్ట్ నేను అది పెద్ద ఇబ్బంది పడతాను నేను రీమేక్లు మధ్య బాగా డిసప్పాయింట్ కూడా చేయి ఎప్పుడు రీమేక్ ఇస్ అలానే కాస్తాను నేను వాళ్ళతో చెప్పాను నేను ఎవరితో సినిమాలే కూడా నేను రీమేక్లకి వెళ్ళాను సార్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చూసిన సినిమా సార్ అది నేను సో కొత్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైనా ఉంటే నేను చేస్తాను ఆ రీమేక్లో కూడా కొత్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దానికి ఇప్పుడు నేను చేసిన దానిలోనే నాకు భద్ర ఉంది సెకండ్ వెర్షన్ ఉంది నాకు నేను చేయగలను ఓకే భద్రకి సెకండ్ వెర్షన్ సెకండ్ వెర్షన్ ఉంది కానీ సెంట్రల్ పాయింట్ అదే ఉంటుంది ఆ సెంట్రల్ పాయింట్ మార్చాలి మారిస్తే వచ్చేస్తుంది మొత్తం కొత్త కథ వస్తుంది ఓకే సింహా కూడా అలాగే ఉంది తులసికి లేదని సింహ సింహాకు ఉంది అలాగే ఆ ఇదే ఉంటుంది సెకండ్ వెర్షన్ ఉంటుంది సెకండ్ అంటే అదర్ వెర్షన్ అదర్ ఇంకో రకంగా కూడా తీయొచ్చు సినిమా సినిమా ఓకే అదర్ వెర్షన్ అలా ఇంకేదన్నా నేను వెళ్ళినప్పుడు చేయగలను కాదు సార్ దాన్ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు మీకు మీరే డిసైడ్ చేసుకుంటారు రెండు వెర్షన్స్ ఉన్నప్పుడు అంతే కదా సార్ అమ్మ మీరు మామూలు కారణం ఎందుకంటే అది మా ధర్మం సార్ అది ధర్మం ఏంటంటే సార్ ధర్మం ఏంటి తేడా వచ్చిందంటే గొప్ప పగిలిపోతుంది ఇప్పుడు కాదు ధర్మం ఓకే మీ బాధ్యత మీ ఉద్యోగ ధర్మం లేకపోతే మీ బాధ్యతలో ఉండే ధర్మం అది బట్ ఏదైనా ఒక బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువగా కౌన్సిలింగ్ని నమ్మేవారంట కౌన్సిలర్స్ కూర్చుని డెసిషన్ తీసుకోవడం అది అవును అది అప్పుడు బాధ్యత అన్నది అందరికీ పం పంపకం జరుగుతుంది 
వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని వాళ్ళ అభిప్రాయాలతో పాటు మొత్తం అంతా కూడా అభిప్రాయం తీసుకున్న తర్వాతే ఫైనల్ జడ్జ్కి నేను వెళ్తాను ఓకే దెన్ యూ అరైవ్ ఎట్ ఫైనల్ డేస్ సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న ఇది ఎలా ఉంది ట్రావెల్ ఎలా కావాలి ఏంటి వాటి వాటి ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రెండ్ ఎలా ఉంది ఓకే ఎవరిని మనం ఖాయం చేస్తున్నాం ఈ సినిమా ద్వారా ఎవరిని ఫస్ట్ ఆడియన్ మన సినిమాకి రావాలి అనేది కంపల్సరీ ఇది పెట్టుకొని కూర్చుంటాను ఓకే తర్వాత నాకు అంటే మీరు ముత్యాల సుబ్బయ్య గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉన్న రోజుల నుంచి మీరు నాకు తెలుసు ఇన్ జనరల్గా సుబ్బయ్య గారు అన్నీ కూడా మమతల కోవిల మమతానురాగాలు ప్రేమ బంధం ఇలాంటి సినిమాలు సుబ్బయ్య గారు అన్నీ దాదాపుగా కానీ మీరు అంత ఇమోషనల్ ఎరప్షన్ ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నారండి సార్ అడాప్ట్ అదేం లేదు సార్ టైం ఆ టైంకి అది కూర్చుంది సార్ ఆ తర్వాత నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫోర్కి నేను డైరెక్ట్ అని అయ్యాను అవును ఆయన దగ్గర నేను పనిచేస్తుంది నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ నా టూ థౌజండ్ ఆ లోపే చేశాను సార్ ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసాను ఓకే త్రీ ఇయర్స్ ఫైల్ పట్టుకొని తిరిగాను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నేను భద్రా స్టార్ట్ చేశాను అప్పటికి చాలా మారిపోయాను నేను సో ప్లస్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటి ఉంటుంది సార్ నేను అప్పటి వరకు ఉన్న రవితేజ గారు ఒకలా ఉన్నారు ఓకే నేను ఇతను ఇతనితో చేస్తే ఏం చేయాలి బాలయ్యతో చేస్తే ఏం చేయాలి చిరంజీవి గారితో చేస్తే ఏం చేయాలి ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళతో చేస్తే ఏం చేయాలి అనేది నాకు ఒక ఇది ఉంటుందండి సో ఆ కాలమాన ప్రకారం మారిన దీని ప్రకారం మార్పుల ప్రకారం అది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి దానికి తగ్గట్టు మారుతూ వచ్చాం ఓకే ఆయన హ్యాంగ్ ఓవర్ ఏమీ లేదు మీ మీద అది మూడేళ్ళు మీరు పనిచేసినా మీదంతా వేరే స్కూలు అది ఎవరి స్కూల్ కాదు అది రాఘవేంద్ర గారి సినిమాలాగా ఉండదు కోడి రామకృష్ణ గారి సినిమాలాగా ఉండదు అసలు మీది బోయిపాటి సీన్ సెపరేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ హెవీనెస్ ఆ ఎలివేషన్స్ అంటే ఆడియన్కి యూ విల్ షో ఎ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అండి కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి వస్తాడు ఒకసారి ఆడియన్స్ అది సరైన వాళ్ళని నేను ఫీల్ అయ్యాను నేను మీకు సినిమా చూడగానే కూడా మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పాను సరైన వాళ్ళు అప్పటి నుంచి నాకు ఐ ఐ ఫాలో యువర్ ఫిల్మ్స్ ఎందుకంటే వేరేగా ఉంటాయి వేరే ధోరణి సినిమాలు అవన్నీ కూడా ఇది ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఒక రవితేజ ఒక రామ్ చరణ్ గారు ఒక అల్లు అర్జును బాలయ్య బాబు ఇప్పుడు రాము ఇదే వెళ్తున్నా చిరంజీవి గారితో సినిమా చేసే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు మీకు రాలేదండి వస్తుందండి కథ ఉండాలి సార్ కథ గతంలో గతంలో కూడా ఎప్పుడు గతంలో కుదరలేదండి రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చిందంటే కూడా నేను కథ మీద కూర్చోవాలి సార్ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఆ కంటే అన్నీ మారిపోయినాయండి పెరుమిటేషన్ ఎందుకంటే ఆ సెక్టర్ హీరో బాలయ్య గారు కానీ చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ నాగార్జున ఇదంటే అది ఒక సెక్టర్ అండి దానిలో చేసేటప్పుడు మెయిన్ పారామీటర్ ఏది చూస్తారా అంటే అఖండా చూస్తారు ఇప్పుడు అఖండా లాగా నేను ఏదైనా కొత్తది ఎత్తుకొని చేయాలి చిరంజీవి గారు మీద సో ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తే దాని గురించి కూర్చోవాలి తప్ప ఇప్పుడు మన దగ్గర లేదండి కదా కథ లేదు మీద అలా అలా లేదు ఇప్పుడు అదే మళ్ళీ చిరంజీవి గారితో చేసే ప్రపోజల్ ఏదైనా వస్తే అప్పుడు మీరు మళ్ళీ కొత్తగా ఆలోచించి ఆలోచించాలండి అప్పుడు దాని మీద పెన్ను పుస్తకాలు పట్టు కూర్చుంటారు వచ్చినా కూడా ముందే ఆలోచించుకోవాలండి వచ్చిన తర్వాత అనేది కాదు అదే లేదు ఒక కథ రాసి పెట్టుకుంటే ఎక్కడికి పోదండి రాయలేదా మీరు అలా కాదండి ఇప్పుడు అఖండ తర్వాత వేరే విధంగా వెళ్ళాలండి అఖండాకి ముందు ఉన్నాయండి చిరంజీవి గారి కథలు ఉన్నాయి కానీ అఖండ తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయిందండి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక ఇది కానీ తీసుకొచ్చే విధానం కానీ మొత్తం అంతా వేరే వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు అంతత కావాలి అతంత చేయాలంటే చిరంజీవి గారితో చేయాలంటే అంత కథ కావాలి ఓకే అంటే అది వేరే వేరియేషన్లో ఉండాలి ఉంటేనే కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది వేరే డైమెన్షన్ ఉండాలి ఉండాలి లేదంటే ఎలా పెడతాను అంటే దాంతో పోలికి వస్తుందండి సో అందుకని తొందరపడకూడదు ఓకే ఓకే తర్వాత ఈ సినిమాలో హీరో నేను సీఎం అవుతానా అంటుంటాడు కదా ఆ డైలాగులు అన్నీ ఏంటి దాని తాలూకా సిరీస్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ అన్ని చిన్న అంటే మనం పట్టుకోలేము పట్టుకుంటే దానిలో చిన్న పొలిటికల్ టచ్ ఉంది జనరల్ ఆడియన్స్ అయితే మాత్రం దే కెనాట్ అనేది రచ్చరవి గారి డైలాగులను ప్లస్ ఇది చెప్తున్నారు అంతే కదండి అదే ఆ స్కూల్ ఈరోజు మీరు చిన్న పిల్లవాడిని అడిగినా సరే పాలిటిక్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అవగాహన ఉంది ఈరోజు జరుగుతున్న వాటి మీద ఉన్న ఒక విశ్లేషణ అది చెప్పడం జరిగింది రచరవి గారితో కానీ ఏదైనా సరే హీరో గారితో కానీ ఇది చేయడం జరిగింది ఇది ప్రత్యేకంగా ఇదనేదేం కాదు సార్ అది పొలిటికల్ సైన్స్ అన్నాం కాబట్టి దాని నుంచి అతను అడిగే ప్రొఫెసర్ అనే వ్యక్తి అడిగే క్వశ్చన్స్కి వాళ్ళు చేసే ఆన్సర్స్ని కరెక్ట్గా ఈరోజు లోకనీతి ఎలా ఉందో దాన్ని చెప్పామే తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు అవును అదే నేను పేథాలజిస్ట్ అవుతానని చెప్పి అతను పేథాలజిస్
అన్న తర్వాత వాళ్ళు లేచి అసలు ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంది ఎలా బాగుపడాలి ఎలా చెడిపోతారు అని చెప్తుంటే అని మీరు దేన్ని ఉద్దేశించి రాసినట్టుగా ఏం లేదు సెటైరికల్ గా ఉన్నా కూడా సార్ ఇప్పుడు నవ్వు ఇప్పుడు సొసైటీ అదే చెప్తున్నాను సార్ చిన్న పిల్లలకు కూడా తెలుసండి ఏం జరుగుతుందో సొసైటీ అవునండి చిన్న పిల్లలకు కూడా తెలుసండి ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి వాటి వాటి ఎలా వెళ్తుంది ఎట్టి వెళ్ళిపోతుంది అనేది అవును సో అది మామూలుగా మనం చెప్పడం జరిగిందండి థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీరు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఉండి కూడా మేము ఐ డ్రీమ్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేయగానే మీరు వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెరీ నేను పర్సనల్గా ఎందుకంటే ఎన్నో సినిమాలు చూస్తుంటాం కదా రిలీజ్లు అవుతుంటాయి వెళ్తుంటాం బట్ మనసు మీద అంత గట్టి ప్రభావాన్ని చూపించే సినిమాలు అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయండి అలాంటి వాటిలో స్కంద కూడా ఒకటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో డౌటే లేదండి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రాము కెరీర్లో తను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇది ఏ రోజుకైనా తను ఎన్ని సినిమాలు తీసినప్పుడు చేసినప్పటికీ కూడా ఇది ఒక ప్రెస్టేజియస్ ఫిల్మ్గా చెప్పుకోవడానికి రామ ఆల్బంలో ఇది ఒక మైల్ స్టోన్ ఫిల్మ్ కింద ఉంటుందండి థ్యాంక్ యూ అండ్ మీ దగ్గర నుంచి ఇలాంటి సినిమాలే మేము ఇంకా ఇంకా అధిక సంఖ్యలో ఆశిస్తున్నాం మీ సినిమాల ద్వారా ఎంతమందో మళ్ళీ అంటే రివైవ్ అయిన ఆర్టిస్టులు లైక్ జగతి బాబు గారు శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు ఇలాగే ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు ఎంత వెరీ ఫైన్ థింగ్ మీతో ఏంటంటే టక్మన్ బాంబే ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడే లోకల్గా కార్యస్ తిరుగుతుంటారు ఏ జంక్షన్లో ఎవరున్నారు వెతుకుదామని దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ పాయింట్స్ అండి నిజంగా మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవాలి సినిమా పరిశ్రమ ఆ యాంగిల్లో మాత్రం సో మీరు ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు తీసి సినిమా పరిశ్రమని ఇంకా సుసంపన్నం చేయాలని మేము ఐ డ్రీమ్ తరఫున మా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకుల తరఫున మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం అభ్యర్థిస్తున్నాం ఆశిస్తున్నాం ఆకాంక్షిస్తున్నాం ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ది గ్రేట్ డైరెక్టర్ నేను అనొచ్చు ఆ మాట గ్రేట్ డైరెక్టర్ని ఎందుకంటే గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్స్ గ్రేటెస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ సినిమాల్లో ఇచ్చిన యంగ్ డైరెక్టర్స్లో మనం బోయిపాటి శ్రీని గారి పేరు తప్పకుండా చెప్పి తీరాలి అండ్ లెట్ ఎస్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్ మెనీ మోర్ మైల్ స్టోన్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ ఇస్ కెరీర్ ఫర్ ఆల్ ది డిలైట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ టుమారో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ